Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Torek Sue kali ini kedatangan tamu istimewa Saya sapa dulu Ibu Ida Wololo habar Ibu Piyo piyo hu katori Alhamdulillah Ini kan sudah jarak terpenuhi jarak, Ibu ya oh, jadi? jadi kita bisa buka oh. masker Baik pemirsa Torek Sue kali ini kita hmm. dengan Ibu Dekteranda Ida Syahida Rusli Habibi Sebagai Anggota DPR RI Komisi 8 Bu ya 8, Komisi ya. 8 Nanti sebentar seperti apa Komisi 8 dan apa aktivitasnya Nanti akan disampaikan oleh Ibu Ida Dan secara sederhana sebenarnya Memang maaf Bu saya ini pengaruh istri ini Kehadiran Wah. ibu ini juga karena pengaruh istri Luar biasa ya kekuatan istri ya Iya nah. saya pernah uh, suatu saat istri saya bilang hmm. Pak ini lagi dari turun lapangan hmm. Terus katanya sama ibu Gup, ibu Ida Wah terus gimana? Wah itu bagus, enak Bisa seperti berteman walaupun saya istri wakil bupati dan beliau istri gubernur Tapi komunikasinya cair gitu kira-kira Nah ini uh, hal yang menarik Dan kita ingin eksplor lebih jauh ya para pemirsa Torik Suwey. Dan nanti Ibu ada beberapa hal yang kita akan diskusikan. Mulai dari hal-hal yang kalau bisa disebut paling ringan. Dan kalaupun yang paling berat nanti terserah Ibu mau dijawab atau tidak. Nah, nanti kita ringan diskusi. berat. Oh, ringan berat. Ya, ini luar biasa. Ringan betul-betul berat, baik, betul-betul anggota DPR RI yang siap dan seorang istri gubernur saat ini Pak Rusli Habibi. Mudah-mudahan beliau juga insya Allah dalam keadaan sehat-sehat Bu ya. Amin. Baik pemirsa, kita ingin memulai dengan pertanyaan yang sederhana. Mungkin bisa singkat Bu, bagaimana ceritanya si ibu bisa ketemu dengan Pak Rusli gitu? Singkat Bu Tunggu dulu Duduknya boleh begini katanya. Eh bisa bisa nah, Nyantai ya Kalau capek begini ya, ya bisa oh, bisa diatur posisinya Fleksibel ya Katorik ya Siap ya. Aduh saya mohon maaf ini Pak Wabub Jadi manggilnya Katorik ya, oh, ya Biar ya. lebih enak ya, ya. Lebih ya. Apalagi Katorik di, PK, di Pramuka juga ya, ya Nah siap. di Pramuka juga kita manggilnya kakak aja Tadi pertanyaannya bagaimana Bisa ketemu dengan Pak Rusli itu di mana itu? Wah, Pak Rus, dulu Rusli Habibie mencari saya. Oh, <laughs> tapi ini Pak Gup nggak marah sama saya oh, tanya enggak, ini enggak. bu ya. Jadi uh, ceritanya dia kakak kelas, oh, uh, kakak kelas. Pak Rusli kakak kelas, saya di kelas satu tingkat di bawahnya. Kali ya pada waktu itu saya uh, apa ya mentereng, oh, maksudnya gitu. masih enak dilihat ya, pada waktu itu. Good ya. looking ya bu ya. Nah. <laughs> Tapi sekarang juga masih good masih looking. Lihat, ya. uh, jadi nggak sengaja. Jadi dia itu memang intip-intip di kelas saya. Oh. Jadi kelas saya kelas 1D, uh, Pak Rusli kelas 2D, sama-sama D-nya. Atau dia ngajak kenalan gitu. Ya udah kenalan, kenalan cara singkat. Saya saya tanya kamu orang mana Gorontalo? Gorontalo tuh di mana? <laughs> Sulawesi Utara. Oh, yang banyak kopra. Oh. Ya, karena memang saya nggak tahu Gorontalo. Yang terbersit itu hanya kopra. Hanya ya? kopra. Sulawesi Utara terkenal dengan kopra. Akhirnya saya manggil dia itu kopra. Iya, oh. kopra manggilnya. Ya, manggil Pak Rusli itu kopra. Berjalan. Tapi sekarang nggak lagi bu. Oh enggak. Ya? Sekarang manggilnya sayang. Oh iya. <laughs> manggilnya biasa. sayang, sayangnya <laughs> anak-anak ya. Jadi begitu deh. Namanya jodoh ya, yeah. kata Rik ya. Yodoh, ya akhirnya uh, kita punya tekad uh, ibadah akhirnya 6 tahun pacaran nih 6, 6 tahun pacaran 6 tahun pacaran akhirnya saya tantang Pak Rusli serius enggak dengan saya kalau serius lamar saya tapi sudah bukti enggak disebut kopra lagi ya sudah enggak, enggak, enggak udah lagi. manggilnya udah, udah, sayang, udah, ya, udah sayang manggilnya mas waktu oh, itu ya iya. karena saya orang Jawa nah Uh, tantangan itu diterima, oke okay, aku ngelamar kamu Karena saya kalau nggak nantang gitu Mau dibawa nih, mau dibawa kemana nih yeah. hubungan pacaran ini yang udah 6 tahun 
akhirnya tantangan saya diterima akhirnya dilamarlah nikah ya sampai uh, 29 tahun pernikahan 29 tahun. sampai eh, 30 ini. tahun pernikahan saya 91 menikah 91. ini 2021 berarti 30 tahun pernikahan Alhamdulillah ya ombak badai gelombang samudra itu biasa dalam sebuah rumah tangga saya ingat satu hal saya dengar ibu pernah juga di pasar Surabaya itu saya sempat dengar itu itu hoax atau apa itu katanya ibu juga berusaha dari bawah itu untuk kehidupan rumah tangga oh, iya. sejak awal-awal itu bu ya namanya uh, mengawal rumah tangga kan ekonomi belum mapan iya. ya ekonomi belum mapan ini sebuah tantangan rumah tangga baru tuh seperti itu tapi kalau kita mampu menghadapi bersama kita bisa lulus dengan tantangan itu jadi saya jualan jualan iya harusnya juga jualan jadi jualan sepatu naik motor berdua ya kadang naik motor itu uh, hujan saya pakai apa uh, harusnya pakai apa itu jas hujan. jas hujan jadi saya saya Batmannya yang di belakang, oh, di belakang. nah posisi jadi, itu jadi biar nggak kena uh, nggak kena gitu. terus saya tinggal sudah sampai di mana ini karena saya tahu nggak tahu jalan kan <laughs> jadi depan barang tengah barang belakang barang ini motor ceritanya motor ini. ceritanya nggak kepikiran nggak ada hayalan atau mimpi ini bisa jadi gubernur ini uh, saya, saya harus sih memang punya ambisi yang oh, iya. sangat sangat tinggi sangat kuat, ya, ya sangat kuat jadi pada waktu itu kebetulan om saya itu wakil wakil gubernur Jawa Tengah oh, iya. ya pernah jadi wakil gubernur Jawa Tengah Pak Rusli kebetulan dan saya dan orang tua saya berkunjung di rumah jabatan beliau Oh begini ya jadi gubernur itu gitu ya terus cuman gitu saja tapi cita-citanya menjadi menjadi or, pada waktu itu menjadi orang yang hebat ingin menjadi orang yang hebat nah itu aja sederhana jadi kita tetap merintis dari nol dari nggak punya apa-apa dari nggak punya apa-apa ya hemat keluarga besar di Gorontalo juga banyak ya jadi Ya Alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang sangat luar biasa sekali pada kami Baik Bu, nah. Ibu kalau boleh tahu Apa pernah Pak Rusli berjanji Atau menjanjikan sesuatu uh, Kalau kamu nikah sama saya Nanti ke depan gini Itu oh, ada enggak? Enggak, enggak ada Bu ya? Enggak ada, berjalannya jadi, waktu Jadi mengalir aja Mengalir saja Enggak ada sesuatu yang di, dimimpikan lebih awal Tidak gitu. tahu, jadi waktu nikah pertama tuh Mau kerja apa ya oh, Kalau iya. saya sudah saya sudah ASN ya Oh, ibu saya, nikah saya belum nikah ASN. dengan Pak Rusli, saya sudah ASN. Terus Pak Ruslinya? Pak Ruslinya uh, belum lulus. Masih, masih serabutan. Masih, gitu? masih, masih kuliah. Oh, oh masih kuliah. Bisik-bisik ini. Oh, ya, gitu. Terus saya punya anak satu, baru Pak Rusli kerja, kerja di IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Ya. Saya sudah ASN, ASN, ya, PNS pada PNS waktu itu. Waktu. Hmm. Udah. Di, udah. Ka, di apa? Di dinas atau di? Saya di Kanwil. Kanwil. Kanwil Jawa Barat, ya. Jadi dinas sosial Kanwil Jawa Barat, ya di Kanwil Jawa Barat. Itu jadinya um, apa berjalannya waktu kami hemat. Tapi Pak Rusli hebat ya. Dia uh, ada ada pekerjaan sampingan yang lain. Jadi dia cari-cari peluang-peluang. Dia ya, kontraktor kecil-kecil. Oh, iya. Dia cari usaha-usaha. Kalau, Kalau dia, ada peluang dia peluang masuk kerja. Gitu. Ya dia 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 berusaha mencari kelebihan ya. Di IPTN tuh ada sampah-sampah limbah-limbah. puing-puing pesawat yang guntingan-guntingan apa ya kalau perca-perca lah kalau yeah, kain ya yeah. nah itu Pak Rusli kumpul-kumpulkan itu dia jual ya akhirnya ya eh, apa banyak yang mengikuti kemudian lembur juga dan eh, linknya itu Pak Rusli itu kan banyak ya kan jal- jalinan persahabatan itu banyak keluargaan, keluargaan dan tetap dipupuk sampai sekarang yeah. tetap dipupuk sampai sekarang Jadi sampai sekarang pun kalau ada pejabat yang di Gorontalo kemudian uh, pindah ke luar daerah itu tetap masih ada komunikasi. Ibu lalu kalau sekarang kan gubernur beliau oh, tanggung jawabnya berat, besar, lalu juga sudah dua periode, ibu juga anggota DPR sekarang. Apa yang berubah dari Pak Rusli dan apa yang masih tetap kalau boleh tahu? Ini kan kita sebagai masyarakat itu gimana ya jadi? Waktu ya. yang berubah waktu oh, ya yang berubah, berubah waktu. waktu ya kalau dulu waktu banyak yeah. ya sekarang walaupun waktu sedikit ya kita berusaha uh, menjaga uh, kualitas yeah. ya kuantitasnya berkurang tetapi kualitasnya harus ditingkatkan nah ini yang perlu 
perlu ini kaum generasi muda ini pengata keluarga-keluarga muda ya yeah. keluarga-keluarga muda itu walaupun kesibukan apapun komunikasi tetap ada uh, perubahan pasti ada perubahan saya di sini bapak di sana saya di sana bapak di sini apa uh, ketemu di udara kadang yeah. ketemu di udara tinggal tapi, cara memanage cara memanage tapi ya, ada ya. satu ada satu yang harus uh, apa yang harus saya lakukan jadi saya berkorban nah, untuk diri saya sendiri misalnya saya harus ada saya ada kegiatan di uh, lokasi X tapi tiba-tiba bapak uh, ajak saya ada dua pertimbangan iya, iya. saya menguntungkan mana dulu ini ya ah lebih baik saya dengan suami kayak kemarin saya di buah limo ya kan tiga hari saya di buah limo dan bapak ada agenda ke tersiaji ya menyapa masyarakat di sana dan memenuhi uh, janji Bapak ya. ya saya pada waktu Bapak berjanji di Tursi Aji saya mendampingi kemudian satu bulan kemudian Bapak memenuhi janjinya di Tursi Aji saya dampingi lagi oh, itu uh, itu harus saya cara ikutin. mengatur ya nah, saya jadi belajar ya. di situ saya belajar Oh lebih dominan ya. diatur Pak dalam hal politik Bu ya, ya. dalam hal kegiatan lebih banyak diatur oleh Pak Rusli atau ibu yang ngatur Bu? jadi uh, kita kalau saya belajar oh, iya. saya awalnya kan bukan orang politik Betul. ya bukan orang politik saya belajar berpolitik ya mau tidak mau saya harus lakukan itu jadi uh, di segala tindakan saya yang berhubungan dengan politik saya selalu bertanya nanti keputusannya kembali lagi ke saya oh jadi Pak Rulus Pak Rusli nggak mentang-mentang Gubernur, suami, lalu semua diatur. Oh enggak, begitu. enggak. Oh, enggak Jadi saya tanya Pak. Berarti demokratisasi Demokrat dalam juga keluarga. Dalam tangga, ya? Iya dalam keluarga. Jadi saya nak, aku pengen gini Pak, gini ini ini ini. Oh jangan Bu, ini ini. Tapi tapi gini loh, gini loh. Ya udah kalau menurut Ibu bagus, baik ya lakukan. Tapi kadang Bapak coba nurut Bapak dulu. Misalnya udah ada iya. penekanan begitu, ya udah saya nurut Bapak. Tapi kalau diberi kelonggaran. Uh, lebih baik begini Bu ini, ini ini jadi ada dua pertimbangan itu saya kadang ya uh, ambil keputusan saya kadang saya apa mem- ikuti nasihat suami baik. itu karena karena Pak Rusli kan panglimanya politik Gorontalo Betul. ya di Partai Betul. Golkar apa itu asam garamnya partaian itu beliau sudah sudah, sudah, sudah mateng ya, sudah, sudah mateng, ya. uh, apa ya Uh, gurunya politik Gorontalo untuk Partai Golkar saat tadi, sekarang kalau kayak uh, tempe tadi udah enak sekali sudah, sudah enak matang. sekali enak banget enak banget uh, baik Bu gitu. uh, mungkin sebelum kita ke arah politik masih ada satu lagi ini kan soal budaya yang berbeda Pak Rusli Gorontalo Ibu Jawa gitu itu di awal-awal gimana itu soal adaptasi penyesuaian selera itu sewaktu awal Pak Rusli senang juga sama tempe atau gimana tempe ya <laughs> Gini Katori, kan saya pacaran dengan bapak ini 6 tahun. Iya, 6 Ternyata tahun. pacaran tuh dengan rumah tangga tuh beda. Oh, beda. beda. Apa apa yang beda? Kalau pacaran tuh isinya kan manis terus apa salah dibilang i, bener ya. Enggak enak, enak dibilang, dibilang enak. enak ya. Setelah rumah tangga ternyata berbeda. Ya, ya berbeda. Ya pasti adalah ya ada. perbedaan-perbedaan itu, tapi alhamdulillah masih tetap bertahan kami ya. di usia pernikahan yang 30 tahun ini bisa beri contoh dalam soal makanan atau soal selera apa Bu yang yang ternyata saya beruntung banget beda, nih gitu. Katorik saya ya. beruntung banget punya suami yang uh, tidak sulit dalam hal makanan Maka. semua mau jadi saya masak apapun mau dimakan tidak ada kata-kata enggak suka Bapak enggak jadi semua mau dimakan saya mau mau tempe mau tahu mau tempe mau apa soto mau apa aja masakan Jawa oke oke saja ya kecuali gudeg ya oh, oh dia nggak gudeg nggak mau ya kecuali gudeg yang dibikin gule baru mau tapi kalau gudeg asli gudeg Jawa itu harusnya nggak mau katanya udah kayak kolak gitu itu sudah terlalu manis baik bu baik ya. baik pemirsa Torik Sway kita coba lagi ke tema yang lain ini soal aktivitas Bu Ida Syahida ini sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Gorontalo juga sebagai anggota DPR RI Komisi 8 dan di luar itu juga aktif di sederet kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah kita mau lihat yang pertama dulu Bu di Senayan. Jadi apa saja yang 
Ibu lakukan selama ini ya kan kami lihat Ibu selalu turun ya di mana-mana bukan hanya di Gorut tapi juga di di kabupaten lain. Nah seperti apa secara umum kegiatan Ibu sebagai anggota DPR RI Ibu? Iya. Jadi gini Katorik ya. saya saya alhamdulillah saya terpilih ya sebagai anggota DPR RI di tahun 2019. dengan fraksi Partai Golkar di mana awalnya saya kan adalah ASN. Kemudian saya mundurkan diri maju di DPR RI. Nah, kebetulan saya masuk di Komisi 8. Sesuai dengan bidang saya karena saya uh, uh, apa? Sekolah saya kan STKS ya. STKS. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Saya minta di Komisi 8 Komisi. ya. Yang sebagai mitra kerjanya adalah adalah kementerian dari Kementerian Sosial, Sosial. Kementerian Agama, Kementerian uh, Perlindungan Perempuan dan hmm. Anak, kemudian Badan Nasional Penanggulan Bencana, dan di situ ada juga BPKH, uh, Badan Pengelola Keuangan Haji, ya termasuk juga Basnas, Lasismu, ya Wakaf, nah masuk situ. Nah uh, berkaitan dengan tugas-tugas saya itu ya tentunya saya membawa aspirasi yang dari dapil saya sampaikan pada saat saya RDP, RDP. dengan dengan mitra kerja ya, di Kementerian Sosial ini uh, di TKS data terpadu kejahatan sosial apa yang paling belum maksimal. Eh, kalau bisa salah satu uh-huh. yang aspirasi yang paling uh, berkesan ketika ibu sampaikan dan itu direspon itu uh, gini kalau kalau jadi dari beberapa mitra dari beberapa mitra semuanya direspon yeah. ya semuanya direspon jadi ada aspirasi dari masyarakat ya misalnya di komisi di sebagai mitra kerja itu Kementerian Agama Kementerian Agama saya punya data mengenai guru-guru guru-guru honor dari yang di bawah Kementerian Betul. Agama ya Ini kan honornya masih sedikit. Nah, itu daerah juga ada keterbatasan untuk intervensi. Untuk intervensi, karena beda ya, ininya ya, ya. kementerian. Kemudian juga susah sekali mau pindah, susah sekali mau naik pangkat. Kemudian ada anggaran-anggaran yang untuk uh, MTS, MTS ya. negeri, MTS swasta, masjid-masjid ya. Dan alhamdulillah di kemarin katorik aspirasi saya untuk di masa pandemi Covid itu kan anak-anak libur kan sekolah. Ya. Sekolahnya kan di rumah. Nah, ada ada program untuk uh, untuk pondok pesantren, untuk madrasah dinia dan untuk TPK sepromsi Gorontalo. Nah, alhamdulillah saya aspirasi saya itu menyampaikan kepada Pak Menteri. Pak Menteri selama pandemi Covid ini kan guru-guru TPK ini kan tidak ngajar, tidak ada pemasukan, ya, ya kan? Apalagi uh, guru PAUD ini kan TPK ini kan uangnya itu kan ya dari iuran-iuran anak-anak ya, yang, mengaji. yang mengaji. Nah, Di mana operasional mereka bayar listrik, bayar dan lain-lain. Apakah tidak ada bantuan dari akhirnya akhirnya uh, dipenuhi ya. dipenuhi Gorontalo itu saya dapat 17,3 miliar. 17,3 miliar. Untuk seprovinsi Gorontalo, TPI, TPK ya untuk TPK Itu yang, realisasinya sekarang bagaimana itu? Uh, uh, jadi mereka digunakan untuk uh, itu tahun 2020 ya, ya. Digunakan untuk operasional kantor ya TPK dan untuk pembelian uh, apa itu APD, APD ya masker ya hand sanitizer ya, cuci tangan nah. kemudian ada juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain beli sound ya untuk untuk perlengkapan uh, TPK-nya nah ya, untuk TPK itu semua dapat rata-rata 10 juta kemudian untuk pondok pesantren dapat 40 juta tergantung jumlah santrinya oh, tergantung tergantung jumlah santrinya uh, Madrasa Dinia ada yang dapat 25 juta. Nah, itu sudah tercover semua. Jadi bahagia juga Ibu ya bisa. Ba- bayangin mau, yang iya. yang yang tidak mendu- terduga dapat 10 juta 10 juta tanpa potongan. Luar biasa. Tanpa potongan ya. Kami dampingi sampai ke bank itu tanpa potongan. Nah, itu luar biasa kaget loh. Sampai saya datang ke desa mana terpencil gitu. Uh, kan saya ada data-datanya iya. untuk TPK mana yang tidak terpikirkan kalau mau dapat Tetapi, tiba-tiba dapat tiba-tiba dapat tetapi yang dapat itu yang ada uh, ininya ada maksudnya terupdate terus izin Ijinnya. izin TPK-nya hmm. nah, nah akhirnya dapat ya alhamdulillah mereka senang sekali ya jadi kalau saya kunjungan-kunjungan itu uh, ke daerah-ke daerah gitu 
Uh, Ibu terima kasih Bu ATP saya dapat sampai sekarang itu mereka mereka tuh mengucapkan terima kasih. Ini ya. perlu orang banyak tahu ini saya sendiri baru dengar. Baru ini. tahu ya. Baru nah tahu. untuk Gorontalo Utara memang jumlahnya tidak banyak ya. karena banyak TPK TPK yang tidak terdaftar di baik, Kanwil. Baik. Oh. Nah, di Jadi Kanwil. itu juga persyaratan itu persyaratannya bu, ya, untuk data, ya. ya dan harus terupdate terus. Ya. Nah karena kita kan berdasarkan uh, apa ya emis ya, ya emis ya. Uh, emis data emis. Data nah emis. Kemudian uh, di dari BNPB uh, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ada bantuan juga sembako pada waktu itu ya masa pandemi kemarin kemudian masker ya program lain kemudian Kementerian Sosial Karang Taruna berapa kali oh, iya. dapat ya jadi jadi kami jadi uh, Kementerian itu memberikan bantuan tuh lewat uh, yayasan-yayasan atau lewat organisasi bukan lewat saya ya. saya hanya mengaspirasikan nah, mengusulkan, mengusulkan. tapi Karang Taruna ini misalnya yayasan ini tetap tetap pakai satu nama tetapi bisa disalurkan untuk beberapa dan beberapa daerah. kemarin juga kan saya juga mendampingi ibu ya untuk penyaluran apa ya yayasan apa oh, itu iya. kemarin di Tomilito uh, ya. Tomilito apa ya mungkin dari BPKH yang kemarin itu sapi atau apa iya. ada sapi itu dari BPKH jadi alhamdulillah dari sekian memang belum terpenuhi semuanya paling tidak ada sekian persen ya Kira itu yang dapat, sudah dirasakan bisa oleh masyarakat persen yang diusulkan ya, dapat bisa, tuh ya. ya dapat ini kan anggar, anggaran kan belum jatuh belum turun semua ya belum turun semua untuk tahun ini nah mudah-mudahan ya uh, segera terrealisasi karena uh, uh, katolik tahu sendiri dari kementerian juga rekomposisinya juga oh. cukup banyak ya, ya dipotong ya jadi imbasnya juga ke anggota ya. kadang kami tuh malu ya di turun ke dapil nggak bawa apa-apa hmm, kami malu turun ke dapil nggak bawa apa-apa jadi saya kalau turun ke dapil ada suatu yang saya berikan juga di saat saya reses atau kunjungan dapil atau kegiatan apapun yang bisa saya bantu itu baik terima kasih Bu saya kira kebahagiaan itu bukan hanya mereka ya tapi kebahagiaan ibu juga ya ketika, bisa membantu ya, itu, itu aduh itu. luar biasa sekali apalagi bisa memenuhi aspirasi daripada masyarakat yang membutuhkan itu itu sebuah sebuah kebahagiaan yang tidak ada duanya lah ya. untuk uh, jadi saya kan dipilih oleh mereka masa sih saya nggak bisa bantu mereka itu baik bu terus kira-kira apa yang ibu aspirasikan sebenarnya itu yang sesuatu yang ibu harapkan bisa terwujud karena juga kemanfaatannya luar biasa tapi itu belum terwujud kira-kira apa ada itu yang seperti itu jadi bu? di masa 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 kerja saya satu tahun jadi anggota DPR RI itu Katolik saya mendirikan sebuah institusi pelayanan wajib lapor yayasan ya yayasan yayasan umum syahida yayasan umum syahida tetapi di bawahnya itu menangani salah satunya uh, NAPSA Nafsa. adalah IPWL ya. institusi pelayanan wajib lapor bekerja sama ya bersama dengan Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Badan Nasional Narkotika hmm, Provinsi Gorontalo nah itu menangani anak-anak NAPSA oh, iya. sekarang uh, itu baru satu tahun kemarin ulang tahun yang pertama ya kemarin ulang tahun pertama menangani anak NAPSA yang jadi itu adalah sebuah kebutuhan daerah sebuah kebutuhan daerah karena daerah tidak mempunyai wadah itu seperti BNN nangkepin anak-anak ya bukan iya. nangkepin sih pada saat sidak atau turun ke jalan ada anak nyabu-nyabu ya atau ngelim nah itu kan mereka mau taruh di mana kan nggak mungkin taruh di sel yeah. nah akhirnya titipin di saya karena saya karena Gorontalo sudah punya IPWL nah akhirnya itu menjadi wadah untuk merehabilitasi anak-anak yang kecanduan nafsa nafsa itu kan tidak hanya sabu-sabu tidak hanya narkotika tapi jet adaptif jet uh, adaptif ya yang... Nah. seperti saya dengar dengar lem nah itu. sekarang ini ngelem ya ngelem, ngelem istilahnya ngelem ngelem itu biayanya sangat murah sekali dia beli hanya lima ribu seribu rupiah dihirup, gitu. di, dihirup ya kadang habis lima lima plastik ya ini yeah. anak anak sekolah ini yang merusak masa depan bangsa nah itu yang perlu uh, perlu wadah ya perlu wadah di mana mereka mendapatkan rehabilitasi itu pilihan-pilihan ibu beraktivitas kayak yayasan itu itu apa pikiran 
uh, imajinasi ibu sendiri melihat keadaan atau memang ada arahan Pak Jadi, Gubernur? Uh, atau enggak, enggak. Jadi enggak saya ya. tidak sama sekali. Bahkan Bapak pun tidak tahu bahwa saya mendirikan yayasan itu. Jadi tiba-tiba aja Pak Gub kaget Dan ya? Dan Bapak tidak tahu bahwa saya membeli Wah. tanah itu. Pak Gub enggak tahu? Tidak tahu. Begitu sudah selesai. Uh, satu bulan akan diresmikan kan uangnya uang sendiri kan bu, ya? dunia sendiri oh, iya, iya, bu, itu maksudnya masalah. dunia sendiri uh, apa terakhir itu saya minta restu ke bapak ya saya mendirikan yayasan itu karena yang kayak gitu nas- kan nggak mungkin pak Rusli nolak dong ya, ya. jadi pasti, ada nasihat-nasihat yang kalau disampaikan kurang, bu, ya. ada nasihat-nasihat yang disampaikan ya udah akhirnya saya mendirikan IPWL itu institut wajib lapor tapi sebelumnya katolik ya. sebelum saya anggota DPR RI Saya juga sudah mendirikan yayasan yang salah satunya adalah di bawah Umi Syahidah, tapi LKS, Lembaga Kejahatan Sosial Anak Bermasalah Dengan Hukum. Jadi Ibu sebelum anggota DPR RI sudah mendirikan sudah. itu, jadi sudah bergerak ketika, di bidang itu. Ketika jadi anggota DPR RI pun masih tetap beraktivitas. Sampai sekarang, karena itu merupakan, gini saya berpikir gini Kak Tari, iya. kalau Kak Tari, kenapa sih Ibu Idah berpikir mendirikan itu? Iya. Karena uh, anak-anak bermasalah dengan hukum itu, Kalau tidak ditangani dengan tepat dalam, dalam dalam arti tepat ya, kalau yang tidak tepat itu tiba belum ada putusan hukum sudah masuk sel, ya kan sudah masuk sel berarti itu penanganannya tidak ya. tepat, ya tidak tepat karena anak ini kan perlu dilindungi. Saya beranggapan bahwa mereka adalah anak-anak yang mempunyai masa depan, mereka adalah anak bangsa yang perlu kita selamatkan di bawah umur, ya, ya mereka. tidak mem- belum mempunyai uh, lingkungannya ideal keluarga yang ideal sehingga mereka melakukan itu itu kita harus kita selamatkan kita tidak tahu kelak dia akan menjadi apa kalau kita tidak selamatkan itu bisa menjadi bon waktu provinsi Gorontalo bahwa kita tidak mempunyai generasi muda yang cemerlang kita tidak mempunyai mempunyai generasi muda yang bisa diandalkan untuk Gorontalo kalau kita tidak selamatkan Baik. itu bayangin katolik Klien saya sekarang itu ada 17 anak 17 Bergantian anak. keluar masuk ya. Oh yang di kota itu ya Yang di, di LKS yang di, LKS. yang di depan uh, KPU K, KPU kota Gorontalo Itu bukan ke Buladu, arah Buladu. Telaga atau arah Buladu, Buladu. Buladu, ya? Jalan Buladu Saya pernah bawa juga dari Gorut Katanya ini tempat iya. ini Iya, gitu. iya. Jadi situ uh, penanganan uh, Pecabulan iya. Pecabulan kemudian pencurian ya anak-anak yang bermasalah dengan hukum semuanya tetap lewat dengan tetap lewat tetap dengan proses hukum sedang menunggu atau sudah dieksekusi tapi kalau saya bilang kita kerjasama dengan bapas ya kita dengan kerjasama dengan uh, pengacara yeah. jaksa sekiranya anak kita bisa selamatkan titipkan saja di saya itu jadi intinya saya tidak terlalu muluk-muluk Untuk sebuah program, tapi saya menyelamatkan anak bangsa itu sebuah kerja yang tidak ringan. Dan itu tidak bukan mudah. arahan gubernur. Tidak ada arahan gubernur. Oh, tapi saya minta Gub bantuan gubernur. Sendiri. Tapi saya juga minta oh, bantuan iya. gubernur. Iya. Kan mumpung dimanfaatkan untuk kegiatan Kan punya sosial. kekuasaan. Iya, kekuasaan betul. itu untuk membantu orang lain. Iya. Itu poin. Kekuasaan untuk membantu, membantu orang, orang lain. lain. Iya. Dengan saya, dengan kekuasaan itu kata-kata saya, Pak Rusli atau kata-kata, kata-kata ibu saya. sendiri? Suami itu saya, itu, Bu. jadi suami saya mempunyai kekuasaan menjadi gubernur. Pada waktu itu saya istri gubernur, istri yeah. gubernur saja ya. Nah saya punya kekuasaan itu lewat Pak Gubernur saya bisa membantu mereka, ya. Paling tidak uh, gubernur ini kan punya dinas-dinas terkait. Yeah. Ya lembaga ini kan juga perlu makan, ya anak-anak perlu makan. Ya saya kalau ada kalau ada bantuan dari dinas perikanan uh, ikan-ikan untuk Panti-panti, gizi, ya, untuk panti-panti, panti. ya. ya tolong deh, panti saya, LKS saya oh, iya, iya. juga uh, dimasukkan di situ, ya mungkin ada bantuan dari dinas sosial pendayaan perempuannya. Jadi itulah kekuasaan. Tetapi itu bisa, langsung perlu permisi Pak Gubernur atau langsung ke dinas, Bu? Kalau yang oh kayak saya gitu. bilang dulu ke Bapak. Oh bilang dulu. Bilang ke dulu Bapak, <laughs> ya sudah, uh, Ibu uh, bilang aja ke dinas, gitu. Kadang, ju- uh, kadang juga uh, saya bilang ke dinas, saya bilang ke dinas dulu. Baru saya bilang bapak, pak tadi aku ke ini loh, ke dinas sosial, aku minta gini, 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 gini. Oh, ada enggak? Ada, katanya uh, bisa dibantu. Sesuai aturan itu, iya sesuai aturan. Jadi bapak itu uh, menekankan ke saya, bisa sesuai dengan aturan. Ya, aturan ya, ya. sesuai dengan aturan. Jangan sampai kekuasaan itu disalahgunakan. 
Kira-kira yeah. Bu pengaruh Pak Rusli sebagai gubernur terhadap kegiatan yang Ibu lakukan itu bisa berapa persen sih Bu? Kira-kira kalau pengaruh apa apa? setengah? Pengaruh positifnya artinya Oh banyak sih Banyak ya Bu Banyak, ya. banyak pengaruhnya Bahkan, Kalau ke DPR RI nggak ada pengaruh ya? Ada juga, ada juga, ya? ada juga. Jadi semua uh, ya. ada. Jadi uh, semua ada pengaruhnya, ya. semua ada pengaruhnya. Jadi tergantung uh, kita bisa melakukan maksimal apa tidak. Pengaruh itu kan dengan, dengan tanda kutip pengaruh ya, positif, pengaruh positif ya, positif, ya. tanda bu, kutip saya. pengaruh positif. Dan uh, lembaga saya LKS itu LKS uh, Umum Syahida itu satu-satunya ada di Provinsi Gorontalo. Ya, satu-satunya dari Provinsi Gorontalo. Termasuk IPWL ini, institusi penerima wajib lapor ini satu-satunya ada di Gorontalo. Jadi uh, saya menangani anak-anak yang bermasalah dengan hukum, kita selamatkan dengan harapan dia bisa menjadi orang yang baru. Jadi saya tekankan juga di situ Katorik. Iya. Kalau dia sudah keluar dari lembaga saya, ya di yayasan saya, saya tekankan kalian jangan kembali lagi ke sini. Kalian harus menjadi manusia baru. Dan keluar itu saya harus ada orang tuanya untuk menjemput. Ya, agar orang tuanya tahu bahwa anak ini sudah 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 selamat ya dalam arti sudah bebas dari narkoba atau bisa uh, sudah sembuh dari rehabilitasi atau kalau di kalau di LKS ABH Umum Syahida ini dia sudah selesai masa masa uh, apa ya masa rehab atau kan gini ada putusan putusan pengadilan dapat 6 bulan untuk 6 bulan udah deh nggak usah masuk sel ada di saya oh. itu karena bagi saya kalau anak sudah masuk sel itu kan sudah beda Secara lagi sudah ya. beda lagi sebenarnya ini kan juga dia tidak kemana-mana iya. kalau di tempat, kecuali tapi, hukumannya iya. udah berat ya iya. hukumannya pembunuhan gitu ada Pasti tetap masuk sel berpikir resikonya juga bu iya. hmm. selama ini kendala pelayanan terhadap anak-anak yang bermasalah secara hukum itu tantangan dari pihak keluarganya seperti apa bu uh, anak ber- ada yang jadi ada yang mereka tidak menerima, oh, ada juga ya, yang tidak, tidak menerima. menerima. Jadi sudah sudah selesai rehab, mereka tidak menerima. Tapi tetap uh, saya menekankan orang tua tetap harus hadir. Kalau belum kalau belum dijemput, tetap ada di saya sampai di uh, diberi motivasi kembali ke orang tuanya untuk menjemput atau ke keluarga terdekatnya, om atau tantenya. Baik Itu. bu, saya mau beralih kira-kira ini kan soal Pak Rusli. Tidak, uh, mungkin tahun depan sudah berakhir Bu ya Iya Kalau boleh 2022, saya 2022 bulan Mei Kalau boleh bisa berbagi kira-kira Cita-cita Pak Gubernur setelah jadi Gubernur itu apa sih Bu? Kalau boleh tahu Kalau nyantai-nyantainya ya, dengan ya. saya Bapak pengen jadi petani Jadi petani, petani. ya pengen, pengen berkebun, maksudnya berkebun oh, ya gitu, berkebun. Pengen berkebun, pengen menikmati hidup Itu, tapi kan manusia ini kan unik ya iya. berubah-ubah berubah-ubah tapi Mungkin, itu menarik bu iya pengen menarik berkebun itu. memang bapak hobinya berkebun ya iya. berkebun pengen menikmati hidup ya tapi ya manusia ini kan unik suka ada berubah-ubah ya ya kita nggak tahu akan menjadi apa katolik ya tapi kita tentunya yang menjadi yang terbaik pun saya sebagai istri kita mendukung pasti mendukung bu ya. harus mendukung ya Uh, kalau cita-cita Pak Gubernur ke level nasional gimana Bu? Apa sempat? Kalau kalau level nasional itu DPR RI. Iya, DPR RI oh, atau bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa, ya kan banyak ada peluang untuk itu. Iya, tapi kan Ibu sekarang masih anggota DPR RI. Iya, Ibu. tapi kan Nanti. saya selesai 2024. Tapi mau maju lagi Bu ya. Kalau didesak orang banyak Bu. Oh iya, lagi. maju lagi. Oh, iya. <laughs> <laughs> tapi kalau Bapak maju saya maju. Ya dua-dua maju ya. Iya. Gak apa-apa. Satu lah. Gak apa-apa. Bisa-bisa ada uh, dua dua DPR ini dari Golkar. Oh begitu luar iya. biasa itu. Iya. Soalnya di provinsi lain juga ada yang begitu. Oh, ada yang begitu. Ada. Saya dengar udah mau empat bu ya. Iya. Sudah mau empat, empat. kan sekarang tiga. Hmm. Ini sudah kalau mau empat. Kalau DPD kan empat ya. Iya. Tapi kalau DPR ini diusulkan tuh empat. Empat. Baru dalam tahap pengusulan. Pengusulan. Oh jadi Pak Gubernur itu kalau ngobrol sama ibu lebih ke soal bagaimana menjadi. berkebun, berkebun. Gitu ya. jadi kalau ngobrol-ngobrol santai oh, enak berkebun ini bapak kan sekarang udah sering apa uh, lihat-lihat kebun dari dulu sih sering kebun ya dari kan biar sehat kebun. juga bu sehat uh, makanya kalau ada uh, apa itu tokoh-tokoh ya di masa tuanya kok 
seperti ini aduh kasihan ya bukan menikmati hidup malah hidupnya uh, tidak bagus itu ya. ya itu menjadi cermin untuk diri kita bu kalau misalnya ini kan sekarang DPR RI kira-kira ke depan mau di DPR RI terus atau juga perlu pengalaman di perlu ingin juga mendalami ini, di seperti ini, jalurnya ini, Pak Gubernur ini gimana ini nyinggung nyinggung atau <laughs> mendukung <laughs> Uh, baik Bu, uh, sekarang mungkin gini, mungkin mendekati akhir-akhir diskusi kita Apa yang paling, uh, apa yang ibu berat menghadapi Pak Gubernur itu apa itu kira-kira Oh nggak ada yang berat Nggak ada ya Nggak ada yang berat, ini kan pasangan suami istri iya, Jadi iya. tidak ada istilah berat uh, sama-sama Untuk meyakinkan, dipinjim. misalnya ibu ada keinginannya begini Terus Bapak tidak mau, ada nggak begitu? Ya manusia hidup ada, ada ya, ya. Ada, tapi kita saya sebagai istri ya mengimbangnya aja. Kalau sekiranya uh, itu tidak bagus untuk saya, ya saya ikutin. Tapi bu, ngomong-ngomong Pak Pak Rusli itu kan kita tahu karakternya beliau, ya kurang lebih seperti saya lah juga agak keras gitu. Kira-kira Pak Gub itu didekatinya kalau ibu lagi ingin sesuatu. itu ingin sesuatunya dan, apa ini? Iya maksud saya sesuatu ada apa? yang sesuatu yang mau dikerjakan gitu oh. kan gitu. Lalu bapak misalnya punya cara berpandang yang berbeda atau visi berbeda, tapi ibu ngotot mau bikin itu uh, gitu. Kita beradu argumen. Oh beradu argumen. Ya. Jadi gini loh. Gak jadi, sampai ngambek bu. Ada ngambeknya juga. Ada juga ya. Manusiawi iya, kan iya. itu. Pak Gub kalau ibu Manusiawi ngambek itu. dia. bujuk-bujuk ibu juga oh, ya? Oh enggak, enggak ada bujuk-bujuk Oh enggak ada <laughs> Jadi kalau saya maunya gini, Pak gini, gini. oh jangan gini-gini gini. Udah, itu kita calling down dulu Oh gitu, jadi enggak bisa langsung Oh enggak, ya? saya udah tahu sifat suami kan Jadi di saat-saat, jadi cari waktu timingnya tuh yang tepat iya. ya Kalau lagi enggak, lagi enggak enak dilihat ya jangan sekali-sekali lah Mengajukan iya. sesuatu yang hasilnya tidak bagus. Baik. Ya. Kira-kira Pak Rusli yang berubah itu sejak pacaran sampai hari ini, apakah dia misalnya saat bilang sayang, I love you, cantik atau gimana itu soal itu bu? Jadi gini kak Torik, saya pernah nyinggung-nyinggung ya ke bapak nih. Kok ini kok nggak pernah sih bilang I love you, I love you <laughs> dari pacaran? Kok ini berjalannya waktu sampai pacaran sekarang. sampai sekarang? Pakai-pakai I love you aja. Yang penting kan Uh, karyanya yang penting kan apa yang aku lakukan padamu gitu jadi nggak perlu I love you, I love you. eh kamu cinta sama aku nggak ya kamu bisa ngerasain Asik. aku kira-kira cinta nggak <laughs> tapi kalau saya lihat ibu saat ngobrol ini menunjukkan memang Pak Rusli sayang sekali sama ibu ya oh iya pasti kalau iya, kalau biasa. kalau bapak nggak sayang saya tidak menjadi anggota di PRRI betul itu itu, itu kan, pasti didukung itu, semua itu ini itu salah ya. satu poin ya Istri saya Ida Syahida harus menjadi anggota DPR RI. Dan satu lagi Kak Torik iya. yang membuat saya terharu. Saya di pengadilan harus ditambah namanya Ida Syahida Rusli Habibi. Oh di itu pengadilan. pengadilan itu untuk menambah nama itu, itu pakai pekuali. pengadilan. Saya kira itu hanya karena hanya nambah istri. Ida Syahida. Tidak, bukan hanya embel-embel. Oh, Ida Syahida Rusli Habibi tidak itu disyahkan itu oleh Itu cinta, itu the real itu sudah love itu ya. Jadi Wah, jadi ini, jadi ini. Jadi ternyata Luar kata-kata biasa. I love you itu tidak uh, menjamin. Tidak ya. menjamin. Ya. Waduh, saya malah bisa-bisa saya dituntut sama istri saya ini. <laughs> bisa-bisa jadi Mariati Modangu Muhammad. Mana itu gimana? harus di pengadilan itu. Bah, di pengadilan ya. Itu, pengadilan ya. Jadi nama saya itu udah paten Ida Syahida Rusli Habibi. Itu paten itu. Paten disahkan hmm. oleh pengadilan. Berarti dia tidak bisa kemana-mana itu, tanpa saya. Itu the real loving itu, itu cinta yeah. yang sejati, itu cinta sejati. Love karena, itu. Karena Luar sudah biasa, kar- karena sudah memberanikan diri nama dia dipakai saya. Sementara Bu, itu kapan dibawa ke pengadilan? Itu pada waktu saya mau mencalonkan sebagai anggota DPR RI. Iya. Kan sebelumnya kan memang kalau di ketua PKK Ida Syahida harus dihabibi, ya kan? Sebagai ketua PKK ada nama belakang suami. Tetapi begitu saya maju sebagai mencalonkan sebagai anggota DPR RI, bapak itu bilang gini, bu pakai nama bapak di belakang. Tadinya kan saya cuma Ida Syahida saja, ya. panjang banget pakai Rusli Habibi. Pakai nama bapak terus ternyata untuk menambah nama suami itu harus, harus lewat pengadilan, pengadilan, disahkan oleh pengadilan. 
Tapi ya. dia nggak bilang bahwa ini bukti saya cinta sama oh, kamu. Enggak. Enggak, enggak. Ya, Bu, ya. Hanya dia pakai nama Bapak di belakang. Ah, iya, 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 iya. Itu sudah menuju Bapak itu kan orangnya itu kan dibilang romantis ya kadang tidak romantis ya romantis ya mungkin romantisnya Pak Pak Rusli itu bukan dikatakan tetapi pada perlakuan ibu ya nah itu iya. dia itu baik, yang baik. tidak dimiliki oleh suami-suami yang lain baik ya. kalau urusan pemerintah misalnya bu mana yang ibu sejauh mana ibu boleh masuk atau memberi saran dan ada hal yang mungkin ibu meng, memang membatasi untuk tidak masuk oh, ke soal saya itu. sama sekali nggak masuk jurusan pemerintahan Enggak mau sama, sama sekali. sekali. Kalau jadi, urusan keluarga begini-begini mau begini, oh, boleh. Begini. Oh, itu jadi boleh. Jadi pemerintahan gini, ada oh, teman iya, iya. nih. Oh, Ibu bilang tipe oh, saya minta jabatan gitu. Oh, saya tak paling nggak berani. Oh, saya. paling nggak berani. Saya takutnya siapa itu akan didesak kan? Yeah. Akhirnya orang itu akan akan ter dicatatnya oh, minta-minta jabatan akan diinformasi apa ada peng, apa namanya itu penyampaian di apel pagi. Ini oh, minta, minta. Oh, ini nih oh, saya enggak. Jadi saya nggak pernah. Tapi pernah nyoba sekali atau cari, memang cari, gak berani? Tidak. Hanya kalau bapak bilang gini, bu uh, ada ini ada mutasi loh. Kira-kira ada nggak yang menurut ibu siapa yang cocok? Misalnya gitu yeah. ya. Itu saya berani. Saya berani. Tapi kalau diminta pak si ini ini dorong nggak? Saya nggak berani. Karena saya buka buka disposisinya bapak surat-surat yang setumpuk saya nggak pernah. Saya nggak pernah ikut campur di situ kecuali bapak diskusi dengan saya. Oh si ini kadis di, di ini, ruang ibu iya. ya, diminta kadis ini gini pandangan. gini nih, kadis ini gini 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 nih, saya kasih masukan, ya dia kan masih baru pak, beri kesempatan lagi gini gini hmm. nih, jadi uh, yang sekiranya saya normatif aja, kira-kira saya bisa masuk, saya masuk, diminta pendapat, saya menyampaikan pendapat, tetapi saya mengusulkan sendiri itu saya tidak berani, karena saya punya komitmen, uh, saya tidak pernah, saya saya diminta tidak untuk ikut campur tangan di urusan pemerintahan. Dan dan alhamdulillah Kak Torik dengan saya tidak masuk di uh, ikut-ikut uh, urusan campur, bapak. Campur pemerintahan. Enak, ya. enak enak saya enjoy. Tapi kalau saya masuk itu kok terbebani kan? Iya. Saya deket ini, oh ini deket, oh deket orangnya ibu Ida kok nggak jadi apa apa sih orangnya ibu Ida kok jadi apa apa? Itu akan menjadi beban kan untuk saya. Jadi saya sampaikan teman-teman, walaupun kamu dekat dengan saya, jangan harap kamu bisa dapat ada jabatan kalau tidak sesuai dengan job binding ya. Itu jadi uh, akhirnya teman-teman memahami juga. Jadi dekat saya tuh mereka dekat saya tuh bukan berarti ingin mendapatkan jabatan kita taman saja lebih enak. Karena Pak Rusli pasti nanya macam-macam ya ketika Ii, ibu seluruh iya. itu. Iya takutnya saya mengusulkan orang yang nggak bagus saya kesalahin lagi. Iya ya. bu baik sekarang misalnya kalau dalam cita-cita ibu ini kan sekarang sudah jadi anggota DPR RI. Secara politik ke depan kira-kira ibu yang apa yang menjadi cita-cita ibu yang terakhir itu apa sih di politik bu? Saya, saya kan belum selesai katorik ya, ya. masa jabatan saya anggota DPR RI itu masih uh, ini kan Dua masuk tahun, tahun kedua, ya. masuk ke tahun masuk tahun kedua ya masih tiga tahun lagi sampai 2024. Saya mengikuti ini aja deh mengikuti, mengikuti ritme daripada ritme. ritme daripada apa itu partai. partai. Uh, Kalau memang partai, partai ada perintah partai, ya tentunya uh, saya juga harus pertimbangkan juga dengan suami, pertimbangkan juga dengan uh, apa itu senior senior Golkar, bagaimana uh, Gorontalo ke depan. Jadi ya. tidak mesti karena Pak Rusli ini suami, terus uh, ketua Golkar, lalu ibu juga tidak otomatis begitu ya, ibu berproses juga ya. Jadi semuanya ya, lihat proses, apalagi Golkar itu kan. ada mekanisme, ada mekanisme ya. ada mekanisme lewat lewat survei lewat ya. dukungan dan dan semua itu harus kita harus kita ikuti dan satu hal lagi Golkar tidak memaksakan diri apabila memang itu tidak bagus Baik. karena Golkar itu menjual pasti yang bagus ya. Ya. dan pasti Golkar selalu konsisten dengan mekanisme ya. organisasi juga survei dan ya. lain-lain ibu kalau misalnya soal ini di bagian-bagian akhir ini bu kira-kira perhatian terhadap anak kan sekarang sibuk bu ya gubernur terus anggota DPR ini anak-anak anak cara ngatas gimana ini bu? Alhamdulillah Katorik uh, saya punya empat anak ini empat anak bu empat berarti anak. sama bu ya iya empat saya anak dua perempuan itu. dua laki-laki eh, sama kok, ibu. yang Tapi laki-laki yang ini ya. yang laki-laki yang tertua saya sudah ada julukan huh? eyang nenek oh, eyang, nenek iya, saya sudah punya cucu ya belum satu bulan 
uh, kalau bapak julukannya bapu bapu mm-hmm, bapu itu itu oh, uh, per, itu prestasi ya. yang sangat luar biasa sekali iya, bapu dan bapu nenek dan ya nenek. <laughs> bapu dan nenek nah ini alhamdulillah Allah memberikan uh, nikmat yang luar biasa sekali terhadap saya dan bapak itu punya anak-anak yang yang mungkin katolik tidak yeah. pernah mendengar anak-anak nakal yeah, ya yeah. kenakalan remaja ini ini nggak pernah dengar nah itu itu suatu modal ya modal utama dalam membesarkan anak-anak dan anak-anak paham kesibukan orang tua ya jadi saya sampaikan ke anak-anak bahwa bapak ibu tuh adalah bukan orang biasa jadi karena bukan orang biasa tolong jaga nama baik orang tua nama baik orang tua itu ya kamu harus bisa menjaga dalam pergaulan pergaulan kamu bagus tapi kamu bisa dijebak oleh orang lain jadi hati-hati dalam pergaulan pilih uh, orang-orang yang orang-orang yang apa bergaulnya baik-baik ya anak perempuan saya juga gitu saya sampaikan udah selesai dari UI ya udah lulus dari UI kalau bergaul yang baik kalau memang ada yang cocok ya sampaikan ke ibu jadi semua kita ter, ada keterbukaan Jadi tidak ada anak itu takut dengan orang tua, tetapi segan menghormati pasti ada, tapi takut tidak ada. Jadi mereka tetap komunikasi, tetap cerita tentang pacarnya, tetap oh gitu. cerita temannya, <laughs> ya. Jadi cerita ya sebagaimana sebagaimana anak dan orang, orang tua. tua. Jadi kita sebagai orang tua juga harus membuka diri, menerima menerima kritikan, saran dari anak-anak, ya. Karena uh, kita kan mendidik anak kan diklah anakmu sesuai dengan zamannya, zamannya. ya zamannya ya. tidak sesuai nggak bisa dengan zaman kita zaman dulu zaman ya kan zaman susah dulu zaman, susah, ya. zaman kita dulu kan otoriter orang tua kalau ya. sekarang anak itu kan menjadi sahabat kita ya. ya agar kita juga bisa masuk ke dunia anak-anak bu so. mungkin yang terakhir kita ingin ketahui dari ibu ida syahida sria bibi ini sekarang kan pak gub juga sebentar lagi mau mengakhiri masa jabatan banyak prestasi yang saya kira sudah ditorehkan oleh Pak Gubernur tapi bagaimanapun kan kehidupan terus berkembang tantangan terus bertambah kira-kira menurut Ibu ke depan sebagai pandangan Ibu ke depan soal Gorontalo kira-kira pasca Pak Rusli ini apalagi yang harus dibenahi atau dikembangkan lebih maju lagi kira-kira soal kemajuan Gorontalo. Iya, jadi uh, Katorik tahu sendiri banyak program-program baru sih yang sudah dirasakan oleh masyarakat ya, ya. baik pembangunan-pembangunan infrastruktur, infrastruktur. maupun uh, bantuan-bantuan untuk uh, masyarakat. Ya. Kemudian juga apa kan punya cita-cita kesejahteraan daripada uh, keluarga, keluarga yang meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, tapi selama 10 tahun ini kan belum semuanya bisa Uh, ada sekian persen yeah. belum bisa tercover ya. Nah tentunya pemimpin yang akan datang yang bisa melanjutkan yeah. ya, melanjutkan program-program bapak yang sudah ada ya, melanjutkan program-program bapak yang sudah ada dan meningkatkan, meningkatkan yeah. ya, meningkatkan yang belum tercapai itu adalah salah satu tugas gubernur yang akan datang ya. Jangan sampai program yang sudah bagus bapak itu terkat akhirnya masyarakat tidak merasakan. Uh, apa itu manfaatnya itu saja sebetulnya sederhana sekali uh, kita kan uh, sekarang pimpinan daerah itu kan bukan menjadi raja yeah. kita kan melayani yeah. ya melayani rakyat ya melayani rakyat nah itu yang menjadi uh, apa harapan ya tentunya harapan seluruh masyarakat Gorontalo siapapun yang menjadi pimpinannya nanti ya yang tentunya dengan program-program NKRI Uh, jilid 1 dan jilid 2 ini yang sudah dirasakan oleh masyarakat bisa berkelanjutan Baik. terima kasih Ibu Ida Syahida Rusli Habibi Pemirsa Torik Sway tadi kita sudah mendengarkan begitu banyak hal yang menarik mulai dari soal-soal bagaimana membangun hubungan pertama dengan Pak Rusli dari kehidupan yang sederhana lalu kemudian menjadi seorang gubernur dan menjadi anggota DPR RI dengan begitu banyak kegiatan dan juga begitu tepat melihat Gorontalo masa depan terima kasih Bu atas kedatangannya, salam hormat untuk Pak Gubernur ya, sama-sama Kak Torik saya sudah diundang di Torik Sway, Sway. Ya. Torik Sway ya. Ya. keren loh ini ya. 
Jadi ini sebenarnya udah peng udah lama ya kata iya, ya. Iya, sudah lama, ya. udah lebih dari 2 bulan lalu Bu ya. Tapi alhamdulillah kita bisa datang ke sini. Terima kasih juga undangannya. Siap, Bu. Jadi nanti ini akan akan apa? Tersiar ya. Tersiar. tersiar Jadi YouTube, nanti Pak ya. nanti Pak Gubernur juga Pak Rusli mudah-mudahan Ibu kasih lihat nanti kalau sudah ada videonya. Ah. Oh nah, iya. Saya akan undang juga Pak Gubernur bila bersedia nah. untuk mendiskusikan Tersiar. banyak hal. Yeah. Karena Pak Rusli itu suka tantangan nanti suka tantangan. dan nan- menarik ceritanya pasti dan saya mau bikin topik mengadili Rusli Habibie gitu ah. tapi itu kan nanti yang akan memandu dan saya pasti, sendiri gitu dan pasti uh, pakai bahasa daerah yang iya pokoknya kita pakai bahasa sehari-hari dan itu menarik karena dulu kami ber Pernah ya, bertarung, bertarung di Pilkada 2008 <laughs> tapi, tapi, tapi tetap komunikasi ya Luar biasa itu, jadi politik harus begitu Itu bisa. jiwa negarawan itu iya. tidak semua orang bisa lakukan siap, Jadi siap. Pak Torek dan Pak Rusi Habibie itu salah satu contoh amin, Masyarakat amin. bahwa perbedaan itu tidak membuat persahabatan Baik. menjadi hilang Baik pemirsa luar biasa ternyata memang ya. benar Keberhasilan gubernur karena ada seorang istri yang luar biasa seperti Ibu Ida Syahida. Mudah-mudahan sehat-sehat terus Bu. Sehat. Sukses dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI. Menjadi tugas menjadi ketua tim penggerak PKK untuk kemajuan Gorontalo sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.